atención, póngame un color rojo, porque nosotros hemos estado viendo a nuestro queridísimo James Rodríguez de la mano de una mujer con una belleza apabullante, una sí, mujer sí es. absolutamente espectacular. Bella. Alexca Génesis. Sí, venezolana. ¿Quién es Alexca Génesis? Supuestamente pues, está saliendo con James, vamos a ver qué dice es ella. Decir, ¿cuánto? Cuando James entró al partido pensaba en hacerle el gol a Lesca. Franzolano, pero ah. es que espera un tico que esto no empezó ni con James ni con Nicky Jam. Esto ¿No? empezó de mucho antes. Ella nos cuenta una historia. Miren esto. Muestra, a ver. Mira, yo estuve en, en algún momento en el 2003, 2014, eh, a punto de entrar en el Miss Venezuela, eh, pero ese año me, me secuestraron. En Caracas, entre varias personas, me metieron en un carro, pidieron dinero, entonces tuvimos que recolectar todo el dinero para, para que lo entregaran y, 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 me, y me, me, o sea, me rescataron. ¿Qué te decían tus captores en ese momento? Porque me que imagino si que... No, que, si no, re, que si no recolectaba el dinero, me podían matar, ¿qué tal? Entonces, claro, en ese momento tú piensas en todo, tú piensas en tu familia, en, o sea, es como que todo... Lo piensas en un minuto, es horrible, pero gracias a Dios estoy viva, es como si hubiese vuelto a nacer y a partir de ese momento fue cuando me fui del país y me fui a Miami. Bueno, bueno. esperen su ventico, esperen su ventico. ¿Por qué secuestrar a una pelada que... Así como así. O sea, es decir, no, 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 no hubo logro... Momento, hubo un momento en Caracas, como aquí, de los secuestros express. Ok. Sí, Mari Méndez, existieron... Ah, los Solano, sí. a cualquiera, no, sí, a la fue, Topa eh, Tolondra, a la lo Topa Tolondra, te paraban el carro, acordate que a una Miss Venezuela la mataron para robar el carro, acordate Ay, de fran. toda esa época. Esa fue la época en que muchas, muchas personas migraron a Estados Unidos. Sí. Oiga, bueno, pues entonces llega Alexa... A Estados Unidos. Y ella, ella iba a ser, ella iba a participar, a participar en el Miss Venezuela. Venezuela. Ella estaba Venezuela. invitada a participar en el Miss Venezuela y tenía cierta favorita. Ella... Y se perdió, se perdió el fin de semana de la convocatoria. Ella debería poner una escuela de positivismo porque habla de un secuestro con una sonrisa. Que no porque se le ya lo procesó, no, ya lo procesó. No hable con una sonrisa, sino que ya ella pasó por todo ya eso. Ya ella perdonó, pero ya ella perdonó, es... pero sí, espérate. Es sí, pero espérate un momentico, Juan Carlos Giraldo. Ella se fue del país, pero ¿qué pasó? En Miami, cuando llegué, empecé a tener una relación y ahí cerré, o sea, más bien cerré todo el tema del medio, dejé de desfilar, dejé de hacer campañas, o sea, pierdes tu esencia, pierdes... Es que no hay dinero ni comodidad que valga. Claro que sí, yo fui una mujer que pasó por maltrato, por abusos físicos, verbales, y que se quedó callada por vergüenza y por el tema del que dirán y por no ser juzgada. Dios mío, como una reina, nosotros sí, 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 tenemos que cambiar ese concepto completamente, mis amores. Una reina es a quien de verdad le dan su lugar, quien es respetada, amada, valorada, quien tiene una relación recíproca. Son tantas cosas tan ajenas a de verdad... Eh, los lujos materiales con los cuales te puede tener una persona. Pero... Esto es una locura. Nosotros de verdad tenemos que acabar con este cuentico. Es que me tiene como una reina. Una reina es cuando usted de verdad le dan manda. su valor. No, una reina manda. manda una manda, reina manda. manda. Sí. Pero además hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ella dice que se quedó ahí por vergüenza y por el... No que dijo nada, no se quedó qué. callada. Pero por también eh, por comodidad. Porque es que renunciar a esos lujos de reina y, a, y renunciar a vivir en Miami a todo pulmón, a todo taco y a todo da, irse a toda es muy pegado. Sí, 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 de acuerdo. A toda chequera es muy horrible, pero debe servir de lección, Mari. La, ¿El confort te tiene a ti o tú tienes el confort? Ajá, Porque exacto. ahí es muy distinto. Sí. Te tienen como una reina, pero ¿quién? El confort del carro, del no sé qué, de lo el uno, lujo. de la cosa, de la otra, y del lujo. Tu ¿Quién es el esclavo de qué? Ajá. Tú eres el esclavo del, del lujo, no el lujo. Usted, esclavo usted tuyo. negocia su dignidad por un apartamento no. o un casero. No, pero no, es que no, no. Ni, siquiera, no ni siquiera hablemos de dignidad, hablemos de tranquilidad. Exacto. O sea, a mí pero de venga, qué bebé. me sirve tener 10 carros abajo y una tarjeta de crédito Chicos. llena, si a mí me están tratando como si yo fuera un pedazo oh. de Exacto. qué. Exacto, pero bueno, continuemos con esta historia porque ella termina esta relación tóxica y aquí es donde empezamos nosotros a conocer más a, a, a Alesca Génesis porque comienza una nueva relación pero con Nicky Jam, que nos lo cuente ella.
Miki me ayudó muchísimo a salir de ese hueco, me ayudó muchísimo a fortalecerme como mujer en este mundo y míralo. Mira como su, la, el carisma que él tiene, la humildad, cómo él ayuda a la gente. Eh, es admirable, es muy admirable. Y bueno, duré casi un año con él. Esconde la basura debajo de la alfombra. Entonces yo necesitaba sanar eso y no había tenido el tiempo para hacerlo. Después de salir de una relación abusiva verbalmente, en donde no te dejan hacer absolutamente nada, la gente cree que es que salta de uno al otro cuando en realidad lo que queda por dentro, eso no, es innegable. Sí. O sea, ahí está paso, y ahí va a seguir se estando y eso con el tiempo no pasa. Ahora, ahora, ya se brincó el paso más importante. Eso del clavo que tiene... saca otro clavo. Epa, no, no, nunca. No, pero ahí no, no es la enseñanza que no. hay que aprender. Lo que debías aprender ahí es clara que por muy alto que esté tu trono, siempre estará sentada sobre tus propias nalgas. Es decir, tu esencia, sobre tu esencia está consolidada tu presencia en este mundo y tu vida. Sobre sí mismo. Es decir, lo demás es accesorio. Ajá, ajá. Totalmente. No es el billete, no es la comodidad, no es lo que viene. Pueda que te hayan metido eso, como dice Mari, en la cabeza. Pero, Pero hay yo que bajarse decir... primero del cuento para poder deconstruir ese, ese relato y armar Tan una solado. historia. Pero como yo les voy a decir una cosa, chicos, porque es muy fácil decirlo. Las personas que hemos vivido en Estados Unidos, yo vivo en Miami, y las personas que hemos vivido en Miami nos damos cuenta que Miami es quien tiene más, 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 más. Quien muestra más. más, más, más. Sí. Quien muestra más, quien tiene es los mejores la lógica en los carros, Estados Unidos. quien va a los mejores lugares, quien va a todo. Entonces, esa misma sociedad te va consumiendo y esto es lo que genera. Así esto es. es lo que genera. Señores, una relación buenísima, porque Nicky ya Perfecta. tiene fama de ser un hombre muy querido. Sí, 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 de acuerdo. Muy humilde, muy generoso, en fin. Eh, Pero ¿por qué terminaron? ¿Por qué se acabó? ¿Quién fue culpable? Él. Ella nos lo dice. La decisión lo tomó los medios, si supiera. ¿En serio? Nosotros nos terminaron por los medios. ¿Qué? Sí, eh, nos dimos un... video que hiciste con él después de que terminaron? Eh, una canción que se llama Estoy sin novia. No, yo a Nick no le cobraría. Me encanta. Adivino eso. No, 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 no. Pero fue una manera de mostrarle al mundo de que indiferentemente de que no estuviéramos juntos, nos amamos, seguimos siendo amigos y que eso vale más que cualquier relación porque lo de nosotros es, es real. ¿Cómo le termina a uno una relación la prensa? ¿Por qué si son tan amigos? Ve no? como los malos gobiernos. La prensa es la culpable. Pero, sí. La prensa no me deja. Si son tan buenos la prensa amigos, no me deja. Ya sé por, de dónde sale. Porque no hay una conversación, un diálogo o algo. A mí esto sí, de verdad. O sea, a mí me llegan a sacar un chisme. Yo, eh, con, si yo tengo pareja, yo lo primero que hago con es llamar Nikki, a mi con pareja. Nikki, con Nicky. ¿Con Nicky? Pues sí, tú llamas a Nicky. Pero claro, y, ¿Y me dice. ¿Y la qué le dices? No sé, pero este cuento le falta un pedazo. No, además, no, no, yo siento que ella, la, ella ya lo justificó ahí si es, si, 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 si es lo que ella cuenta que dice, que fuera que sali, eh, fue muy prematura haber salido la anterior relación. Pero si a mí algo no se me olvida es el puro, puro, yo te conjuro. Ay, Porque ay, acuérdense, ver, Frank, del puro, acuérdense del show del puro, puro, yo te conjuro. Vamos a aplicar locha a la con locha con la pinocha. Oye, ¿será que esa belleza será producto <risas> de la brujería? El show puro, yo te conjuro es que vimos a Alexa hablando Alexa. por medio de Alesca hablando por medio de una cámara con una bruja eh, en el que eh, en ese que video cogí el puro el tabaco y le decía puro puro yo te conjuro empujando a Nicky Jam para que entiendan para pues. que no ay ya para que no es decir si la cosa dura mientras dura dura que no se le endurezca porque la dura ahí sí. está la bruja ay, ahí ay, está ay. Frank Solano esa sí es la peor maldición cuando Nicky y yo terminamos ese otro ex tóxico eh, vuelve, me pide matrimonio, lo rechazo, entonces empieza su odio y su campaña de difamación. Como ya había publicado fotos para que me tendiera una trampa y me grabara hablando con una brujita. <risa> Ella me llama y me dice, mira, eh, esta persona puede incluso llegar a matarte, tenemos que hablar con esta señora que te puede ayudar, tal. Y claro, en momentos, ese momento yo estaba muy vulnerable, yo estaba muy débil, eh, estaba desesperada, no sabía qué hacer, entonces creí, creí en ella. En los momentos que estábamos hablando con esa señora, yo me lo tomé a chiste porque me pareció un chiste todo lo que me decía y yo me puse a hablar con ella, a preguntar, me decían, bueno, repite esto y yo, bueno, repetía tal. Claro, lo que yo no sabía es que eso era una trampa y que me estaban grabando. Esa muchacha no sale en los videos, pero ella era la que estaba grabando. 
con tal de no subir esos videos. Y yo le dije, yo no tengo por qué decir mentira, sácalo si quieres. Claro, en el momento en que lo saca, tú no sabes. O sea, y las cosas que me decía la señora, no, tienes que recuperar a Nicky para que él se aleje y tal. Y yo, bueno, vamos a hacerlo. ¿Quién no quiere recuperar a un hombre tan espectacular, sabes? Y dije, bueno, pudiera ser. Yo aquí no entendí nada. Puro, no, puro, yo te, te conjuro. Vea, me... Mari Méndez, yo no. te lo voy a hacer que usted se aclare. Puro, puro, yo te conjuro, trocha, trocha, para la pinocha. Frank Solano. ¡Ah! ¡Ah! ¡La pinocha! ¡La pinocha! ¡La pinocha! Trocha, trocha, para la pinocha. <risas> vamos a ponerle seriedad a esto porque de verdad yo no estoy entendiendo nada. <risas> sí, yo también Yo soy una mujer que yo tengo amigas de toda mi vida y yo las llamo mis mejores amigas. A mí una mejor amiga mía es incapaz no hace de hacerme... Eso. Yo no... O sea, ¿será que es que yo entendí mal o fue la mejor amiga de verdad la que le hizo hacer esto. Una de yo a esto no le veo amigas. ni pies ni cabeza. Una de sus, no. Yo le digo, una de sus mejores amigas le recomienda una bruja para traerle a Nicky. ¿Ves? Pero no es ella que hace. Pero supuestamente era una trampa y nada Pero de ella eso. ella se viene a dar cuenta después. Supuestamente nada de lo que está pasando en ese video de la bruja con ella, supuestamente nada de eso es verdad. Todo era supuestamente, supuestamente. una trampa y una actuación. No sé, no entiendo supuestamente. absolutamente. Supuestamente, chica. Mí, es, yo, me eh. voy, yo me voy por otra teoría porque ustedes saben que lo mío es la maldad. Yo creo que una vez ella ve que esto se filtra, dice, yo lo tengo procesa. que hacer un libre alabay, como dicen los gringos, tener una cuartada y decir, eso todo fue inducido y todo eso. Ah, es que como, no cier sé, como no cierta me... persona en cierta peluquería. En, en X, ah, okay, en X ya lugar. Sé. No me Ay, atrevo a bellas. decir absolutamente nada, no me atrevo a sacar conclusiones. Quiero yo saber sí es qué le dijo pues Nicky sí. Jam de esto. Mira, Nicky, tengo que contarte algo que te dice brujería. ¡Ah! Se reía y me decía, tú si eres boba. <risa> tú si eres boba, ¿cómo vas a confiar en esta muchacha? Tal? Yo te lo dije, bueno. Y todo pasó, pero luego de eso, como empezó el ataque, el abuso, el acoso de esta otra persona, yo sí caí en un hueco muy bajo. Fui una, una, una persona que, que vulnerablemente cayó y creyó en cosas que no debía, pero todo eso me sirvió. Venga, perdónenme, perdónenme y perdóname, Aleska, porque yo a ti no te conozco, pero eres una mujer hermosa, pero yo a esto no te creo ni cinco. Pero ¿por qué no le van no, a No, pero tengo todo el derecho de creer, porque claro. es lo que se contradice de lo anterior, es que dice que va donde la bruja, ajá, que era una trampa, pero después llama a Nicky Jan a justificarle que la a trampa, decirle. o sea, acepta que ella estaba haciendo brujería, brujería a Nicky Jam. Entonces, si tienes toda la razón, está para mí tampoco es no, mira, El problema de crear mentiras es que si no las sé sostener, si no las sé Es decir, que el problema de un mentiroso exacto, es la memoria. Exacto, mi amor. Entonces yo creo, mi amor, que usted, mi amor... Pero yo les digo, no yo, les, yo sí les quiero decir una cosa. Mm. Puro, puro, yo te conjuro, trocha, trocha, con la pinocha. Con la pinocha. Oye, Oiga, pero eres la, la nariz pero se va a, a crecer. A ella, a ella todo esto, a ella todo esto, así con su risita de, de Barbie, ella eh, entró como en un, en un momento muy maluco de su pero vida. Pero ¿y tú qué crees que es la brujería? Si es que la brujería claro, se devuelve, y eso mi amor. se devuelve. Pues problemas emocionales y físicos. Mira ¿Ah? esto. Yo pasé también a un nivel de estrés que yo quedé sin pelo. Yo ¿En serio? Quedé, claro, a mí. Perdí el cabello, más no la cabeza. Ya. Ustedes creen, Frank Solano, tú que estás tan relacionado, tú que eres el que más sabe acá de ciencias ocultas, etcétera, la brujería, la brujería es un boomerang, eso usted lo tira y se tira y para atrás, Frank capita. Solano. Eh, de que capita. existen, existen, hágame el favor. Entonces, y de que vuelan, vuelan. Y de que vuelan, vuelan. ¿Ustedes creen que ella se quedó calva? calva porque, porque Desde sí. la noche a la oh, mañana, no, no, señores. Ojo con andar jugando con las ciencias ocultas, mi amor. Óyeme, eh, ¿se acuerdan que Nicky Jam le regaló el famosísimo Lamborghini rosado? Sí, sí, no sí era claro. Pero no era que se lo había quitado. Fra, no, oh. es que lo, que lo había puesto y... Que compré el Luis. Es correcto. Vamos a ver qué dice Alexa de su Lambo. Todo el mundo pensaba que como habíamos terminado, entonces él me había quitado el Lambo. Ya va, Nicky es un caballero. Y te quitó el amo, ¿qué tal yo? Se vende el amo, pero era modo chiste realmente, porque o sea, obviamente no iba a vender el amo y, y, y eso era como para dar a, a demostrar que todavía tenía el amo.
A mí me parece como tan lambo. denigrante. No me vas a lamber. A mí me lambo. parece como tan denigrante cuando uno dice es que te quitaron tal cosa o te quitaron otra cosa. Me parece tan denigrante. O sea, bueno, pero te, eso te, te quitaron pare... el carro, te quitaron yo no sé qué. Mi amor, eso le parece a usted que es una mujer trabajadora que tiene su emprendimiento. Su no, mi amor, no, 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 es una empresa. Es una empresa. Que ah. tiene tu emprendimiento. Entonces, venga, Mari. Entonces, no se compare. No se compare. No, Frank Solano, Pero espérese no es de un momento. No, no, es de sí, que esto sucede sí. todos los días en este país. No. Las mujeres dejándose comprar por eh, cosas materiales, cuando en realidad. En el país no. no en el mundo. En el país no. En el pero mundo. Se aguantó esto sucedió en Miami. Años con el otro. Eh, pero espérese un momentico, Juan Carlos. Que es que. Si no te pongo el puro, puro, yo te conjuro. Ay, no, por bueno, favor. Bueno, entonces no. te calmas y me dejas hablar. Porque es que esto, estamos hablando de una mujer linda que ha vivido de la belleza, Buena que ha hecho su ve. trabajo en las pasarelas, que ha sido muy fotografiada, muy vista, que la han tenido como una reina. Ella ha sido una súbdita de ese bienestar porque no ha reinado, no ha podido, no le han dejado. Ahora llega el lambo. Y yo quedo en el limbo cuando ella dice el lambo. El lambo, el lambo, el lambo, el lambo. El lambo. Entonces sigues interesada en las cosas y las cosas te tienen. Pero hay una cosa que sí nos compete a nosotros. A ver. Porque se ha dicho, se ha comentado, ah, ah. y en los... Mm, bueno, yo creo que en todos los sitios de Colombia se habla de que esta mujer tiene un romance torrido con James Rodríguez. Pero ahí sí torció la porca al rabo, porque a mí me dijeron que James era truñuño. ¿Qué es truñuño, tacaño? Tacaño. Ah, pero él sabe no, lo que le ha costado. Pero, no, sí, no derrocha, eh, no derrocha. El que gaste muy... Eh, es, el que, yo creo que él debe invitar más de lo habitual, porque su vida social sí. se lo da. Y, pero es que las que se pegan al lado de James y muchas alrededor de los futbolistas... Es lo que no es, es pendejo y sabe lo sí, que le ha costado tener lo que... A tiene. ver, pero ¿qué pero, dice? Pero ella, ¿qué es lo que nos dice ella? Se de la truñuñejo, de lo que sea, como <risa> diga Maribende. <risa> porque aquí sigue el puro, puro, yo te conjuro. Ajá, Ay, no soltala. te conocía esa palabra. <risa> no, no estamos de novio, si sí es verdad, compartimos, salimos, pero decidimos ser amigos. Él está full concentrado. Una pregunta, no, espere, espere, espere. Aquí en Colombia le ponemos amigos con derechos, eh, sin etiquetas, de pronto, y la pasan bonito, porque hoy en Ajá, día... súper bien, es que lo mejor es que se hablen claro. Una, lo mejor de una relación es hablarse claro, eh, eh, tener confianza, ser amigo, ser partner, y ya más adelante el destino lo... Estoy muy concentrada y estoy aprovechando que estoy soltera, y es difícil porque... Vamos a sufrir. Es difícil porque te pretenden. Entre tú más quieres estar soltera, te llegan. O sea, te llegan todos y no te dejan. Es difícil. Entonces aquí estoy dura. A sufrir un poquito. Que se gane este trofeo, esta reina, esta mujer. Por toda esta situación, que cuando uno sabe el valor que uno merece, no es tan fácil. Bueno, está claro que James es el casi algo. Son amiguitos, son... El... Yo entiendo el, el lenguaje que, de las que, mujeres, que, mi amor. Que, que, que. El, el casi algo. Ah, que, que. El casi es que algo. Uno trabajando con, 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 con amigas como Mari, uno entiende claro. el casi algo, porque sí, Oiga. No, hay que, no hay que afirmar porque ahuyenta al ganado de los lados. Es Yo correcto, le admiro mi mucho amor. la conciencia ambiental a James porque él, él sabe que el reciclaje es importante. Ah, Juan Carlos, dame el favor de Dame el favor Muy respeto. importante. No, señor. Ven acá, ven acá. ¿Y si fuera el contrario? Sí. ¿O él también no está reciclado? Pues, Deja ah, sí, de ser sí, irrespetuoso. Sí, sí, sí. Toda la razón. Él, eso él está fue el novio de Shannon de Lima que venía a Deja, orden, deja de ser rara. así, tan patriarcal. A un... todo el mundo tiene derecho a volver a empezar. Y le voy a contar una cosa. Pueda que el último amor sea el primero, y el primero, el último. Sí, Ay, como pero en tu caso, que vamos ya a ver, algo que me encanta de Aleska, <risa> algo que me encanta de Aleska, mi amor, es que está en Colombia por trabajo, viene a promocionar, mi amor, su perfume. Mejor dicho que ella nos cuente que... Y eh, lo está de, haciendo bien. Sí, por favor, de sus proyectos, ¿qué está haciendo, mi amor? Está la marca de, de, de los perfumes, de los trajes de baños, viene otra marca que estoy trabajando con ellos. Eh, aparte... Sí, y estás de lanzamiento. Un perfume que nos va a dejar a todos boquiabierto. Un aroma floral, eh, de ros, tiene rosas, chocolate. Eh, es, un, es un perfume que 
que te, que te atrae. Oye, pero Alesca, te va a tocar dejar de usar ese perfume a ti, porque ahorita estabas diciendo que tú estabas tratando de estar soltera y te era imposible porque es que le, se te tiraban encima. Eso es mucho perfume, mi amor. Mucho amor. Perfume. Te lo dije, al igual que tú tienes su emprendimiento. Ah, bueno. Me da mucha pena <risa> contigo. Ve, <risa> Frank Solano. Cuidadito pues con las comparaciones aquí, mi amor. Déjate de vaina. Lo mío no es. Mona. Primero bueno. que todo lo mío no es un emprendimiento, es una empresa que bastante que me ha tocado sacar adelante y no es un perfume con feromonas. Déjate bueno, de vaina. Oiga, ¿se acuerdan que Lucía, ¿se acuerdan que Lucía Méndez hace para ahí 30 años, 25 sí. años sacó el perfume de Lucía Méndez con feromonas? Y una amiga se, y lo se, lo echó, untó. se lo echó y porque iba a salir con un man y se lo quería manjar. Entonces, bueno, se echó su perfume y cuando se bajó del carro una jauría de perros detrás de ella. Lo único que atrajo fue un perrerío y es la historia verídica. Pues me suele suceder lo mismo, pero los míos son de dos patas. Ah, ¡Señores! No, se dice así. De, de arruinados. De dos, Deja de Mari, secretar feromonas. Se dice de dos patas y con la colita delante. Es correcto. Ay, muy bien, mi amor. ¡Vargas! Claro. Oigan, a Lesca, le deseamos todo lo mejor. Siempre serás bienvenida a Colombia. Eres una mujer absoluta. Mujer tan divina. Sí. Absoluta. Es que tu belleza es, es ridícula. Sí. Es del otro mundo. No te, te esperamos es de verdad con lo que acá es ofensiva. Eh, con lo que acabas de decirnos también de ayudar también a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Ojalá todo se te haga realidad. Eh, y muchísimas gracias por eh, sacarnos un tiempito de tu súper ocupada agenda, mi amor. Sigue así de bella.